大家都错怪重置版作者村田了。一拳超人奇遇施展了时间回溯的能力，大家应该都还记得。那一段时间是一拳超人热度最高的时候，当然骂声也非常多。新西尔狼跟奇遇五五开，承受了奇遇不知道多少的认真一拳，最后奇遇领悟了生命的招式，时间回溯了。回到二狼得到神明力量之前，很多人说这肯定又是村田乱编了，跟原作本的剧情不一样。按照原作好好画不行吗？等等之类的话，我相信大家还记忆犹新。直到最近原作版作者忘的新作中出现了时间回溯的隐藏技。那就是说明一拳超人中时间回溯的能力非常有可能是出自旺的想法。我是一，今天这个视频我们就来讨论讨论一拳超人中时间回溯的问题。当一拳超人中出现时间回溯这个问题的时候，很多人觉得是村田自己想出来的剧情。在旺最新的短片《八个 ego》中，我们这才明白，其实旺早就有了时间回溯的想法。很多人没有看过《八个 ego》这个短片，在雨夜的频道上一个视频就能看到。看完这个短片，我们能深刻的明白，想要实现时间回溯的条件非常的多，日时之日、时间、地点。还有丝毫不能出差错的舞蹈，并且一定要是裸舞。万一有女孩子想要实现时间回溯怎么办呢？但是仔细看完八个 ego， 我们会发现还有两个非常重要的条件，也就是八个 ego 开头所说的闭上双眼，认真的想象，把手指像这样用握刀的姿势握住鱼竿，在鱼竿的前端的下垂线，然后把装有自己内脏一部分的布袋绑在线上，不能让袋子掉下来，也不能抬得过高，不能让里面的东西摇晃，要慢慢的让它固定下来，这才是最为重要的实现时间回溯的条件。我们再回看奇遇跟二郎的战斗是怎么触发了时间回溯的？奇遇跟二郎激烈的战斗，战场回到了地球，奇遇无限进化，二郎败北了，因为辐射，地球所有人都死了，所以想要挽回这一切，二郎提出了领悟神之力，一些特定的动作摆出之后，时间回溯了。我们注意到，因为激烈的战斗，奇遇的衣服没了，使得奇遇感觉有些冷，认真打盆底还放了一个屁，也就是肚子不舒服。在短片八个 ego 中，想象内脏挂在鱼竿上，直接导致的外在现象就是肚子痛。奇遇已经满足了肚子痛这个条。件，那么还有其他条件，在特定的地点跳裸舞，奇遇的衣服也被二郎打没了，裸这个条件是满足了。特定的舞蹈对应的就是奇遇学习二郎的姿势，种种巧合导致了时间回溯的情况，所以旺肯定很早以前就有了这个想法。一拳超人中时间回溯肯定是旺给的点子。村田被骂了这么长的时间，大家都错怪村田了。那么奇遇也好，二郎也好，终究仅仅是模仿神明的力量达到了这样的效果。如果一拳超人的世界中也存在着隐藏技的话，那么这就是神明制定的规则，神明可以改变这个。这个世界上的所有东西，人类通过粗糙的模仿可以暂时获得神明的力量。在八个异构中开始的时候，黑糖可能就是时间回溯来的。在期末考试的时候，黑糖也使用时间回溯的能力不断的学习，最后成为了年级综合第一。从结尾来看，黑糖说欢迎回来，我们可以明确一点。在八个异构中，从未来穿越到现在，记忆是存在的。那么一拳超人中，奇遇的穿越呢？奇遇并不是穿越到了自己的身上，而是穿越到了某一个地点，跟现在的自己合并了，仿佛就像是神明的某一种修正。未来的奇遇是裸体的奇遇，现在的奇遇衣服是好的，合体以后，奇遇的裆部破了，手中还有着已经死亡的杰诺斯的核心，这些足以说明未来对现在产生了影响。但是从奇遇的表现来看，对未来的事情一点都不记得了。看来记忆这块应该是没有了。但是在未来进化之后的实力呢？直到现在我们还不能确定未来的奇遇有没有把实力带回来。因为自从二郎篇结束以后，不管是重置版还是原作版，奇遇都没有使用过认真模式，这也是一拳超人如今如此平淡的原因。一直没有认真，一直是普通一拳一样的过假假，自然不能分辨奇遇的实力有没有指数型的增长。我们再回头来看看奇遇那不可思议的变强路程，每天一百个俯卧撑，一百个仰卧起坐，一百个深蹲，十公里长跑，并且再热也不能开空调，坚持了三年。奇遇自身感觉有明确的时间，也就是三年。如果是这样，奇遇在锻炼的时候，在某个时间、某个地点做了某个动作，正好触发了时间回溯的隐藏技。回到过去以后，奇遇的记忆失去了，但是实力仍然保留。奇遇说自己锻炼了三年，其实通过时间回溯，可能奇遇已经锻炼了十多年、二十多年，甚至上百年的时间。在奇遇的印象中，仅仅过去了三。也就是上百年时间的锻炼，使得奇遇的肉身修炼成为了堪比生命的肉体。时间回溯可能才是奇遇真正强大的原因。八个 ego 的世界中是存在着隐藏技的，如果一拳超人的世界中也存在着隐藏技的话，这些隐藏技会破坏世界的规则。一旦人们利用隐藏技，那么神明就要出手解决掉这些知晓或者利用隐藏技的人类，消灭他们或者让他们失去记忆。爆破所展现的穿越异空间的能力，还有控制重力的能力，也有可能是隐藏技。说白了，这些隐藏技是神明才能使用的东西。区区人类还妄想掌握隐藏技，一拳超人如今已经停更了一昆年，我们也相信旺能给一拳超人这个故事来上一个很好的结局。以上就是这个视频的所有内容，我是一喜欢一拳超人的视频，记得关注我的频道，我们下期再见。